。李乔，香香，怎么是你？你怎么在这？李乔，既然你都看见了，我也懒得配合。陆青香，你什么意思？我要看看你跟谁在那鬼混！哎，陆老哥，我，这就是你说的前男友吧？酒店服务员，找你这个东西。陆青香,香，要不是为了每天给你买早餐，我也不会被公司开除干这个。你这个人鬼混，你还要不要脸？瞎说！这年头要学点闲，哪还能你哭？你也不看看你日子，过得上吗？行了，宝贝，别跟他说。李强是吧？李强强说你父母死的早。<笑>现在看来，八成是你穷死。你他妈闭嘴！哎，穷你妈！哎，帅哥，帅哥，我打。哎，有两个臭拳了不起哦！三界红包局，太上老君玉帝阎王。什么乱七八糟的，都是神经病吧？这是。恭喜你获得金元宝一箱。莫名其妙。哎，奇了怪了，这怎么还推不了了？这。喂。你是王佳莹的李强先生吗？你有一个快递，请问你在家吗？啊，快递啊！我这也没买东西啊。啊啊啊啊！我马上到家。哎，你是买的什么玩意儿？这么重？哎哎哎！哦，累死了！这什么玩意儿这么重？财神，这个重量，难道魏信群是真的？哎呦，好不灵，老婆。金元宝，这是多少钱啊？服务员，他们怎么？真晦气！老板，你咋这么结实？真棒！哎呀，讨厌！亲爱的，喜欢什么？随便挑，我给你。谢谢，亲爱的。行了，小小姐，太爽了。嗯嗯哎，小子，是你啊，爸，跑来这儿要饭吗你？你滚开！我要是不让，你又能怎样？你什么意思？我的意思是，你女人的味道真不错。你给我滚！亲爱的，你没事吧？打我！服务员，服务员，都死了！这赵大傻。你有什么吩咐？你们这怎么回事？这种臭样法，谁让他进来的？赶紧把他给我赶出去，不然我以后不会在你们家买任何东西。赵大傻，您请息路，我马上就赶他走。哎，臭样饭的，听到没？赶紧滚出去！凭什么让我走？凭什么？凭你穷呗，穷屌丝。
别把三分料自己照照。嗯，李晴，你拿什么了？一股子霉味，该不会是你要饭的盒子吧？啊？嘿，还还真有可能，说不定那是人家祖上传了三代的传家宝呢。<笑>我警告你，说话最好客气点，小心一会儿饭碗不保。怎么了？你这酒店服务员不想干了，跑过来抢人家工作吗？就他这样的也配？我们珠宝店的服务员不是谁来都可以当的。这帮还没有叫人之前，赶紧滚！狗眼看人低的东西。是皮痒了是吧？哎，那么多金元宝，可可，这绝对不可能！你怎么可能有这么多金元宝？假的，真的是假的！要不，要不就所有走了。雨婷，你这个穷鬼！居然拿私料的来骗我，用你骗呀？谁好当听着你分手？不然呢？今天跟我提鞋都不配。是真是假？嗯，找个人鉴定不就知道了？哼，就这玩意儿，还是要鉴定？你等着，我去叫经理。哎。好重啊！难道这，亲爱的，这分量不像是塑料的？那又怎么了？这不是塑料的，要不就是石头，要不就是铁的。哦，这样啊，吓我一跳！还是亲爱的，你又坚持。李强，你这个穷鬼，赶紧滚，不然待会儿珠宝店报警，你可要赔大脑了。李强，你这个穷狗不仅穷，还没脑子，跑到这来骗钱，<笑>真是亏你想不出来呀、啊！经理，就是这个人，拿了一箱的金元宝。你老子被驴踢了呀！就他这个样子，有一箱金元宝，浪费我时间。哎，经理，可是它那重量。不像是塑料做的，就他这穷酸样。他这金元宝要是真的，我现场叫他爸爸。教训你啊！你这个臭不要饭，赶紧滚！怎么样？是真的吗？爸爸，哎，我我是说，贵宾，那个您这项金元宝确实是真的，我刚才狗眼看人低了，您能不能大人有大量，原谅我呀？怎么可能？这个臭小子不是酒店服务员吗？操！李强，我不管你这从哪来的，但我告诉你，这个区区一箱金元宝。换算成黄金的市值啊，也就几百万而已。这点钱我还不放在眼里。没错，我家亲爱的，区区几百万还看不上呢。几百万？不不不，我刚才鉴定过了，这箱金元宝是唐代的，而且保存极其完好，成色也是极品中的极品，市场估计价值一千万以上。什么？一千万？啊！怎么可能？不会吧？我不会是个做梦吧？我怎么突然变得那么有钱呢、啊？呃，这箱金元宝，我本来打算在你们店兑换的，可现在呢，赌场个人非常的不舍，你看着办吧。你们两个还不赶紧滚，不然。对人不客气。你，还有你，你们三个被我们店列为黑名单
，现在马上请你的苏去，否则别怪我不客气。青姐，我知道错了，你再给我一次机会吧。强哥，不要赶人家走好不好？你送我两个清源宝，今晚我就盯着你，保证把你伺候的。滚滚滚！真恶心！两位，请吧，我们这里不欢迎你们。你个臭要饭的，别嚣张！哦、你女朋友不照样还是我的吗？你呀、啊，就是一个鹿毛王啊！哎，赵哥，李佳，不要给你脸，不要脸，我就跟你找，气死个王八蛋！李先生。您金元宝兑换的一千万，还在这张卡里了，还请您收好。<笑>老子现在也算是有钱人了。哦，哎呦，哎呀妈呀，吓死我了！小的时候不懂事，要是刚才被他认出来。非得被他两个宝宝打死不可！嗯，难道又有红包了？小妹，我今天看到藏包洗澡了。人气运，透视万物，妙用无穷。不管是对面人妻的内衣，还是邻家小姐姐的大长腿，从此都不是梦。<笑>狗粮能让人变成狗，同时无条件认主一小时。这都啥玩意儿啊？我们都是发钱啊！这难道就是天眼？<笑>你女朋友不照样还是我的吗？你呀、啊，就是一个绿帽王八！我就跟你争，气死个王八蛋！<笑>这不会是哮天犬的狗粮吧？哎，我说你现在能不能换个方式？啊？每次都这样，我的脸被砸坏了，你来负责。啊。有了这二郎神的天眼，那我在古董界岂不是大杀四方啊？哈哈。真是阴魂不散啊！赶紧给我哄出去！别把晦气带到我们家市场里边。你们家市场？这座古玩市场就是找个家开的。李强，我家千里的回去就差不多了。你根本不是什么隐形富豪。珠宝店的时候，你怕是请人陪你演的戏吧？哎，老大，还是人啊？保安，保安，好了。哎，哎，先生，我在珠宝店丢那么大。老兄弟，你先好好收拾收拾，一个绿毛灰吧！你们这个……你还敢嘴？我好了，老兄弟，一定要让
，从我的裤裆底下钻过去。因为你就是一只女王龟。<笑>就是，待会儿呀，还得让他学狗叫，不然人家你也不想让你学。哦。<笑>你放开我！放开我！哎，小子，给你抓上！哎，抓上！顾少，你不许欺负人！你们谁呀、啊？你们敢在我家现在就嘴上撒野？睁大眼的狗眼，看清楚，这是王鼎集团总裁的孙女夏先生，夏大小姐。小姐，这个人我们可惹不起啊！他可是龙女士第一大舅舅公。不应该呀，他为什么帮着你强那头叔叔？一步一脚，来先撤吧。你们给我等着！这是，你是李强？啊啊！夏大小姐，好久不见了！完了完了，这下死定了！这难道就是福无双至，祸不单行吗？早知道是你这个臭流氓，我刚刚就不出手相助了。呃，夏小,小姐，咱们青山不改，江湖再见。我还有事儿，先走了。站住！夏大小姐，还有什么事儿啊？刚刚打你的是这家古董城老板的儿子赵多金吧？你怎么惹的？哎，其实那女的……哎，算了，不提了。哦，我知道了。谁让你以前在学校天天耍流氓，不好好读书的？现在女朋友给人家跑了吧？哎，算了，我看你也挺可怜。要是我走了，好像又来找你一份。正好呀，我打算去卖一件古董，你就先跟着我吧。哎，大小花，我最近正好在研究古董，看东西那叫一个准。要不我帮你去把把关？就你还研究古董？你狗嘴里吐不出象牙，你给人家古董城扫地都没人要吧？走吧。哎、夏大小姐，我仔细看过了，五万，怎么样？你看清楚了，这盒子可是明代的。夏大小姐，我给的是市场价，这盒子呀是明代的没错，但并非出自工厂。做工是得有点出糙，就不能再高点。嗨，夏大小姐，我也是看在您的身份才给的这个价。这，看他犹豫的样子，根本不知道这盒子里内有乾坤吧？这下我可是捡了大漏了。这盒子里的东西起码价值五百万，什么千金大小姐，纯娘们。好吧。既然这样的话，那就……三哥，这盒子怎么可能值五万？分明要值五百万。各位兄弟，你懂古董吗？张口就是五百万，你在产地行呢？三，能不能别捣乱？信，这都是真的。夏小姐，你意思是，我赵某人故意坑人了？我赵某在这一行，好歹也是有头有脸的，这盒子。要是值几百万，我当场把他吃掉。要人那小白脸，不懂啊就不要乱说。赵老板，你别生气，别说话。赵大小姐，就当交个朋友，二十万，收了，怎么样？好，那就。不行，你同门是不是傻？李强，你到底要干什么？这样，这盒子我要，我出一百万，出个屁！你出得起吗？我看看你要饭的样子。李强，你能不能别捣乱了？你再说，我让宝宝把你抓起来了。哎，
。支付宝大帐一百万元。红五参考，居然是红五参考。大老板，你真会做生意。如果我没有记错的话，红五通宝至少值五百万。夏大小姐，你又误会了。赵老板，你别说了。子强，我们走。哎哎，夏大小姐，哎，夏大小姐，哎，夏大小姐，夏大小姐。妈的，哪来的傻逼？为了做好事。子强，刚才谢谢你啊，要不是你，我就被坑惨了。不过你怎么有这么多钱呀？一百万，你说给就给了，还知道我的手机号。哎。我不是跟你说过了吗？我最近在研究古董，所以赚了点小钱。至于你的手机号，当时偷看你洗澡，不是你打给我爸妈的吗？谁让你以前不学好的？<笑>哎，子强，这个红五通宝你卖给我吧，我出五百万。我爷爷就喜欢这种古币。五百万，这可怎么办啊？算了，为了我将来的幸福。青霜，这个就送给你了。啊，那我把钱转给你吧。哎呀，都是老同学了，说什么钱不钱的，都说了送你的，就当我为以前的事给你赔罪了。再说了，这么昂贵的东西，只有我们尊贵漂亮的夏大小姐你才配得上。算你识相。不过话说，你怎么知道这个盒子里内有乾坤的？呃，我说我会透视，你信吗？净瞎说，不信啊！你今天穿了卡通内裤，对不对？你怎么知道的？臭流氓，你是不是偷看了？我，哎你，我改不了吃屎！哎我，哎呀，我刚刚不是说了吗？我是研究古董，所以才看得出来那个盒子的。哎，我跟你开玩笑瞎猜的。真、嗯、的？哎，当然是真的了。看你这么激动，难不成我刚刚真穿了卡通内裤啊？你还说？李、嗯、强、啊，哎，明天来参加我家举办的画展拍卖会，到时候帮我把把关，不许再耍流氓。不然我饶不了你啊！一定一定！真开始了，真开始了！大佬，等我啊，等我！近来诚心画作，终于出过。哎，而群里还多了个人，居然是真的！难道有新三界的仙友吗？要不我也改个名，就叫简宝道人。<笑>都说到这儿了，那大佬发两个红包吧。随心傀儡，让使用者得到自己梦寐以求的梦中情人。心里想着谁，就会变成谁的模样。刘亦菲，文曲星的神笔可以画出使用者心里想的任何东西。问题是，我要这玩意儿又没什么用啊！怎么抢不到钱呢？钱！谁？谁？谁偷走？你给我出来！单挑啊！难道这就是文曲星的笔？<笑>哎，哎，不是，我说你们下次能不能正常点？要是把我砸坏了，你们负不得起责任吗？哎哎哎哎哎哎！啊啊啊！
所以我砸死了你不开心了是吧？你催婚的，这破玩意有什么用？下次就不能丢在石梯上。各位爷，爷，我错了，我错了啊！哎，好东西，好东西，好东西。难道这就是随心傀儡？随心傀儡，让使用者得到自己梦寐以求的梦中情人，心里想着谁就会变成谁的模样，刘亦菲、杨幂都可以。想变谁就变谁。这变个夏天说吧。这怎么回事、啊？这是哪儿啊？我。我怎么动不了了？这个流氓肯定也在这里。这还真行啊！哎呦呦！李强，你你个混蛋，你快放开本小姐！哎，这这怎么还拿着卡通内裤啊？咦、嗯，真幼稚！你才幼稚，你全家都幼稚！这简直跟真的一模一样呀！哎呦，连臭男也一样！这个混蛋，他到底想干什么呀？不知道这里面是不是也是真的？哎，你别过来！不会真要对我干什么猥琐的事情吧？你扯哪儿啊？完了完了完了！算了，谁让我是一个五想四美的大好青年呢、啊？不，算是笑出有良心，笑死本小姐了。是这……哎，算了算了，变回去吧。我还是出去走走吧，看着你，我总会控制不住自己的。爸，没事，有蟑螂，对，有蟑螂。夏大小姐好。什么情况啊？吃错药了吧你？哎哎，你等等我啊你！小兰，穿这个。给你介绍一下，这位呢是我的好闺蜜冯小兰，空姐。你好，你好。这位呢也是我的好闺蜜楚双双。你好。那这位呢是我们狗市集团的大少爷狗润，国内知名画家。西双，这位是。这位是我的男朋友，李强，啊，对吧？啊，啊，对，是吧？哎，这女人怎么变脸比翻书还快？这是要拿我当挡箭牌呀、啊！能被咱们新双看上的人，想必肯定不一般。两位兄弟在哪高就呢？啊，我之前在酒店当过服务员，现在不干了。<笑><笑>酒店服务员，你可真有出息啊！哎，难不成你现在还被西装包养着？我愿意，你管得着吗？西装，我想呢，你应该是骗我的吧？你这男朋友和一个捡垃圾有什么区别呢？李强是吧？
，你也不看看我们狗哥，出身富贵，还是个大画家，前两天还送了我们新双一个手镯呢，价值好几十万呢。嗯、你说我们新双才能配得上是吧？没错，想必这手镯啊，某些人一辈子也买不起。送你戴手镯，这不就是十几块钱的地摊货吗？你胡说八道什么、啊、你、啊？哟哟哟，某人开始酸了，自己买不起呀、啊，就说别人送的是假的。是不是假的？咱取下来看看不就知道了？来，新双。新双，你还真信他呀？琼哥，我看你就嫉妒我吧。哎，心说你看，这玉镯下面有不少气泡，气眼外露，这一看啊就是假玉。剩下的不用我多说了吧？怎么可能啊？你可能是我看错了吧？你，哎啊，好了好了，心说，可能是狗哥看错了吧？这古董本来水就深嘛，是吧？人人都有看走眼的时候。心说。好。我对你的心意那可是真的呀、啊，就是，不像有的人是动嘴。李强，你又送了我们新双什么？我也没送什么，就送了一个红武通宝币而已。就是那价值五百万的红武通宝币，我看是你自己刻的吧。哎呦，你也不看看你什么德行，也不怕把牛水让给啊？啊？李强前两天确实送了我一枚淘来的古币，已经鉴定过了，是真的。那又怎么样呢？只不过是被假淘的而已。那也比有的人送假货好。小兰，你怎么？我只是实话实说罢了。哎呀，好了，我们还是看画吧。对对对，看画。哥，啊，这幅画是你画的吗？真漂亮。那是当然啊，这幅陈龙的心是我最满意的得意之作。好，好、啊，还有这个，这个，还有这个，都是我画的。哎、啊，我跟你讲，这每一幅画我都能随便卖个五六十万呢。哇，哥哥，也太厉害了吧！哎呀，一般一般。不过呢。有些人呢，可是欣赏不了。毕竟艺术品这些东西呢，只有上流人士才能品味。你他妈笑什么？我在笑啊！就你这小学生水平，还敢自称顶级画家？我随便画画都比你值一千倍。你好大的口气啊！你敢挑衅我？是，那又怎么样？好啊，那你最好别后悔。敢不敢跟我现场比作画？输了的，你才混蛋！哟，别了吧，我怕你输了很丢脸。我会输，哈哈，真是笑话。我要输了，我把画给吃了。就是，狗哥啊，就算用脚画，都比你画的好吧。行，那就让咱们拭目以待吧。你什么时候会画画了？我怎么不知道？业余爱好，业余爱好而已。好了。了，大家安静一下。各位老板们，这个土包子。要给我比作画，那我呢就请诸位来给我做个见证。这人谁呀、啊？狗润可是我们这里有名的画家。你看他这穿着打扮，像个收破烂的。<笑>这种人的画，给我擦屁股都嫌掉价。李<笑>强<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。狗润画画真的很厉害，你
，你还是不要跟他比啊。放心吧，去准备笔墨吧。啊。哼，小爷我可是有文曲星的画笔，我会书。行吧，反正丢人的又不是我。各位老板，想必大部分都认识我吧？待会儿如果哪一位老板看上了我的话，买一送一。天哪，买一送一，我在做梦吧？还有这种好事？狗大叔的话，我上次花二十，不到一年就涨到八十，真的吗？好吧，你要这么划算。新双，你看到没？狗哥好厉害呀！啊啊大家看好了，这才叫真正的艺术。这边的穷狗，你就输给我吧。狗大师牛逼呀、啊！哎，那边那个，趁早认输吧。错，这都算了。这里，这还什么呀？我操！我比的。哎。这不是号称天下第一的画家吗？怎么下不了笔啊？李强，你刚才不是一套一套的，怎么不画了？呃，这场有点热，我我在构思，在构思。我靠，这逻辑就靠不靠谱？这不坑爹的吗？这可怎么办呀？<笑>你要这么下去就别这么了，没人勉强你。你快啊！李强，实在不行就算了吧，没事的。我我上个厕所。大爷，这什么情况啊？好、啊，兄弟，不好意思，我刚才画七仙女也少了一只，借你笔用了一下，已经还你了。吓死我了，差点坑死小爷我了。哎呀，哟，这不是我们大画家回来了吗？哎，刚刚我看你去厕所，也不是去找灵感了吧？哎，别扫我了，你去茅坑里面看东西，是打玻璃膜。别逞强了，要不然算了。相信我啊！我要画梵高的星空。星空，哎呦，就凭你啊啊！更何况现在只有五分钟的时间，现在才开始，晚了。小子，就是有最后十秒钟了，你这次还是当白纸，我看你还是乖乖认输吧。就，就算让黄哥去不来了，我看了也救不了你了。<笑>穷狗，你就等着从新双身边消失吧。好，林比，我们见到。臭死！哎呀，狗大师，你的话真是极品呐、啊。
，这线条，这色块，真是太牛逼了！我能感觉到这幅画有蓬勃的生命力。这幅画，我出三十万，我出四十万，我出六十万，我出一百万。好，现在有人出价一百万，还有没有更高的？哇，哥哥，你也太厉害了！秦霜，秦霜，你快看，我是多厉害呀！等等，这幅画我们天都艺术博物馆出一千万，一千万，怎么样？卖不卖？卖，当然卖。哎呦，我的天哪！夏大小姐是怎么把梵高的真迹从纽约的艺术博物馆搬到这里来了？啊？哎，哥，你哪来的老头啊？啊，你不懂，你别嚷嚷。放肆！你知道这位是谁吗？谁啊？罗老天啊！国家特级书画大师张世清，张老。哦，是吗？您是方老先生？啊，对不起，对不起，方老先生，我是花家狗顿，在雨龙市呢，也小有名气。方老先生，方老先生，方老，你对我画的画这么感兴趣啊？这画，你画的？嗯，方老先生，这幅画确实是我男朋友画的，他叫李强。哎呀呀呀呀，了不得，了不得呀！<笑>我这一辈子看了无数的临摹星空，各有优劣，但距离梵高的原画那种躁动不安、疯狂的境地。还相差太远，而你这话，我仿佛被其中的汹涌、动荡、蓝绿色激流所吞噬，啊，躁动，卷曲的星云，画里的夜空火起来了，这简直。简直就跟梵高的真迹一模一样啊！哎呀，天才，绝世天才！他怎么可能画得出来？哇，这画真的……真的真的真的！抱歉，这画我不卖啊。哎，怎么？我出的价格低了，不，我可以再加。这不是钱的问题。秦川，这话是我送给你的订婚礼。李强，你搞什么呀？这不是礼尚往来吗？秦川，这话可是专门为你画的。我对你的爱就像这星空一样。躁动不安，难以控制。收下，行吧。没想到李强居然画画也这么厉害，他还是我认识的那个李强。没想到这李强还挺厉害的。哎，方老，要不您看看我的画值多少钱？我相信啊，当您看完我的画之后，这小子的作品根本不值。怎么样，方老？看了我的画之后，这小子的画脏了你眼睛，哪去啊？是你的画脏了我的眼睛。这玩意儿就是摆在天桥地摊上卖，也在有点心。哈哈哈哈哈哈！哎，刚刚那个要发一百万买发了呗。我就说嘛，这玩意他怎么可能那么死？确实，这都是买
怎么样，愿赌服输吧。狗大画家，我还等着你吃画呢。开始吧。啊、我们赵家终于来了正面之王，前来捧场。赵老虎，你是来砸场子的吧？这是我下家的拍卖会，好像没人邀请你。夏大小姐，别急嘛。不如先看看我手中这幅画吧，说不定啊，比你们夏家绘画多，贵得多、啊。<笑>各位来宾，各位老板，都看过来哈。我今天呀，给大家带来了霹雳中的霹雳。这幅画呀，就连唐伯虎的作品，在他面前那都是渣渣。傻渣，傻渣的口气。哈哈，好，我再看。各位，请看，这就是传说中东晋顾恺之的绝世作品《若尘复苏》。哇，这是。这幅画呀，我事先已经请方世金老先生鉴定过，绝对的真迹啊！是的，这幅画的确没有问题。我的天哪，我们这算是见证历史了。对呀、啊，这是什么画？安静，安静。这幅画呢，是东晋顾恺之之作，不知道在什么年代失传了。如今出现在大家的面前，他的确是真迹。好了好了，都别叨叨了。这幅画有多珍贵，我还不知道。我出一千万。一千万，哪怕叫花子呢？我出一个亿。哇！哇哇这是什么情况？这幅画价格这么高？你知道吗？洛神附图，哪怕是宋代的摹本也是无价之宝，更何况是真迹。真没想到，赵大夫居然弄到了这幅图，这么牛逼！啊，我拿天眼看看。行，你是不是被吓到了？你别激动，赵家的人虽然讨厌，可是洛神附图的价值真的无法估量。不行不行，笑死我了！哈哈哈哈哈！你们，你们，傻！李强，你笑什么呀？这幅画啊，就是近代的仿品，最多值几千块钱。你们啊，几千万上亿的往上砸。今天我甚至见到了，什么叫人傻钱多？李强，你别开玩笑了。这可是方老先生鉴定过的，怎么可能有假呀？放你的狗屁！没听到我刚才说什么吗？这幅画是方志新老先生亲自鉴定过，那又怎么样？假的真不了，真的假不了。各位，实不相瞒，洛神附图的真迹其实就在我家。等小爷我回去再请文曲星附体。什么洛神复活，那还不是分分钟的事情。哎，小三，你说洛神父在你家，我看你是脑子有问题吧？小子，我们帮你联系下精神病院吧。我看没得治了，直接联系火葬场吧。就是。哼，不自量力，等老子卖了这幅画，有的是钱收。在座的各位，今天。谁把这条狗给我打出去啊！我给他两百万。我来。各位，不就一副洛神父吗？小爷，我今天就让你们开开眼。现在我就回去拿画，给我十分钟，我马上回来。小杨，不要开玩笑了，这怎么可能会有真迹、啊？你相信我，在我回来之前，你要给我拍个臭流氓，真是！我真的能相信他吗？<笑>我看这个李强八成是找了个理由给逃跑了吧？<笑>就是啊，我看呢，大家也不用等了，漂亮小丑而已
，咱继续。等等，星霜，你干什么呀？我相信李强，不如我们等一等吧。我愿意以下次拍卖会的名誉担保。好。秦军大人，你是不是又偷我的画笔了？什么叫偷？明明就是老婆借你用。再说说明书上写的本来就是他用的。秦军大人，秦军爷爷，帮你我有什么好处？怎么办？怎么办？你有什么能拿来给我取换的？对了，我还有个病人，许新这三老头子这么喜欢七仙女，拿这个跟他换。哦新君，随性傀儡要不？哎，我能变出七仙女哦！真的，快给我！那你先帮我弄到洛神符真迹。小问题了，已经放到你窝里了，随性傀儡你就拿走了。谁怎么装逼？我看这李强啊，八成是给跑路了，是不是啊？还说自己能拿出来洛神父的真迹，哼，也不撒方向照照自己。心说啊，你可别被那小子给骗了。真迹我带来了。你说是真迹就是真迹啊！我他妈还说我有清明相和图呢。急什么？苍老不刚好也在这儿吗？让他鉴定一下，不就知道了？哎，苍老，我我怎么样，苍老？是不是有点被糊弄人啊？这幅也是真迹。怎么不可能！不可能！黄世坚，你是不是收了这个小王八蛋的好处了？一派胡言！我堂堂国家级的鉴定师，自然是看见什么说什么。不过，这也很奇怪啊！真迹怎么会出现两幅？在座各位啊，黄世坚和这个小王八蛋串成一气，大家别信他们。李强。你这是当众作假吧？到底是不是假的？你们说了可不算。你们说小王的，你敢撕我的话，我给你拼了！我要了你的命！李强，你干什么呀？如果赵家这幅画是真的怎么办？你看这幅画，虽然做工精巧，画工墨色都没有问题，但是有个巨大的漏洞。小子，你少他妈胡说八道！你拼我的话！什么漏洞？我们仔细看看缺口就知道了。李杰啊，这画如果不撕开，我也发现不了。人呐，也有看走眼的时候。啊！啊啊可邪千位，怎么可能？什么叫三十多亿？这没了。
这以后的日子咋过？小王八蛋，一定是你陷害我！我的压缩的房产、借高利贷，花三个亿才买来的，你不喜欢我？傻叉！现在事实摆在你面前了，由不得你不认。赵老板。事到如今，你这话最都值五百块钱。什么？倒也不贵，毕竟啊，这画是我撕的，我赔给你。哎哎，赵老板，别激动嘛，要不然我帮你叫个救护车好了。兄弟，卖给我，我出一个亿。感谢各位厚爱，不过不好意思啊，这话我并不打算卖。兄弟，价钱方面我们可以再商量一下。卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我，卖给我怎么没有这么好的运气啊？眼看七夕要到了，太给大家发点福利，不有情人终成眷属。嘿嘿嘿，我最近也看上了隔壁一个仙子，大身材。爹，他让你晚上买个榴莲回家。看，忘了这个小崽子。你在看什么呀？啊啊，没没有。哎，对，我突然想起来，我还有点事情，我先走了啊。他怎么这么急急忙忙的呀？不会是哪个女孩子给他发消息吧？那谁给他发消息，关我什么事？我操！哎呦我操！这谁呀、啊？在我家门口拴个绳子干嘛？嗯，最早在一起的人都会疯狂爱上对方，效果持续七十二小时。去那老的红线，我啥时候想到的？难道说这个就是？今天你认识赵大夫的假话，帮我挽回了好大一笔损失。明晚请你吃饭啊，不准迟到，不然你死定了。提示：天眼的使用时效消失。天眼没了，我还能多个老婆。只要找机会用红线把大校花和我拴在一起。这边，小兰也在。是啊，李强，你还挺厉害的嘛。啊、哦，没有啊。我都听星生说了，你们两个还没有在一起，对吧？我才看不上他。果然，还是看不上。那你看看我怎么样吧？啊，不行，我不同意。为什么啊，星生？你又看不上李强，总不能你自己不要，也不让我追求吧？不是，我的意思是，李强他这个人不行。小兰，你才跟他接触，你不知道。没关系的，我不介意。李强，我相信只要我们真心想在一起，什么都能解决的，对吧？这个臭流氓，要是敢答应，就死定了。嗯、想着怎么办？怎么办啊？哎，对了，只要用红线把我和星川绑在一起，不就没有问题了？
，不管了，不行了。哎呦我操！强哥，啊，我还有点事情啊，我先走了。你走了嘛？人家酒还没喝完呢。你干嘛嘛？哎呀！你在哪呢？我就喝呗。可是我想让你用嘴巴喂我喝。小兰，你怎么了呀？这大概是一种恋爱的感觉吧。嗯。小兰，你别这样，这么多人看着呢。我可不在乎别人的眼光。青创，虽然我们是闺蜜，但是我可不会把她让给你。我有优势。你们俩聊吧，我这不浪费吗？哎，哎，哎，别逃跑的那么帅，你是逃不走的。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。请您稍后再拨。这可怎么办啊？这不肯定误会了。遇见了好傲，江湖救急，习惯就好。我也经常干的。我是问有什么办法可以解除吗？只要做对方讨厌的事就好了。就把你变成真正的男人。大姐，冷静点，冷静。亲爱的，你不要害羞嘛。哎、啊、别别别，别过来我！哎，救命啊！救命啊！哎，要不这样，我们来赌一赌好吗？欢迎你，如果你救命的话，就放我走，行不行？我最讨厌赌，就是因为赌，我爹爹欠下了那么多高利贷，你知道吗？哎，你流氓，你在干什么？李强？哎，谁流氓？明明是你绑的我。哎，真的，你恢复了？我不管，李强，你现在这样。你是要对我负责任的，我什么都没干，我负什么责任啊？你不想负责是吧？行，我告诉青霜，你强奸我。哎，老天爷，我冤枉啊！我不管，渣男，你不想负责任也可以，那你当我男朋友，可以吧？男朋友，红线效果不是已经消失了吗？难道，难道他真的喜欢上我了？行吧，那我考虑考虑。他说，我们来继续吗？继续，继续你个大偷鬼！哎哎哎哎！你别走啊！你先给我松绑啊！你别走啊
李强，我家出事了，你能来救救我吗？好，我马上过来。来嘛，走开吧，李强，李强，救救我！你，这这，你他妈谁呀、啊？我是他男朋友，你有什么冲我来，把他们放了。你想来
，搞了半天，你就这个屌丝在救你。像这种屌丝，我一只手打了十个。进来，你就这么个穷屌丝过来干什么？你好，好歹叫几个老板过来。你闭嘴！要不是你赌博欠了人家这么多钱，怎么可能会这样？哎。小兰，你也别这么说。我觉得你弟说的挺好的，你是品味差嘛。<笑>要不这样，待会儿你跟彪哥一起进房间，兄弟们，让你感受一下什么叫人间极乐。<笑>你做梦吧你！我警告你啊！你把他们给我放了！哼<笑>。小子，法治社会啊，欠债还钱，天经地义。没钱还，当然是用肉偿了。他们欠你多少钱？我帮他们还。还好上次金元宝折算还剩几百万，您开扣了。哼，好大的口气！哎，你跟他说欠我们多少。嗯，大哥，我欠他们一千万，一千万，怎么会借这么多？我也不想这样，建峰，建峰，你你就帮帮我吧，我知道错了，建峰，怎么样，臭小子，一千万，你现在拿出来，哥几个立刻就走。我没那么多钱呢，没钱你在这跟我，没钱赶紧走，乖乖的给我滚蛋！你，我就是一千万嘛，我来还。这张卡里有一千万，拿着钱带着你的人滚。星霜，我，小兰，你别说了，钱没了自己再赚，但我的好闺蜜。只有你。<笑>哎呀，居然还能劳烦夏大小姐亲自出马，小子，你艳福不浅呐。不过我刚刚的话还没说完，一千万只是本金，还有利息呢，也不多。五百万啊，没钱也行，只要夏大小姐跟冯小兰小姐一起陪我睡一晚上，我就免了。老大哥，到时候跟兄弟们一起下班，刚好说。<笑>你做梦，小兰，你走。哎。别着急走吧，在这都可以用我们呀、啊。啊，好，我替他们答应了。哎呀，我说夏大小姐呀、啊，你大老远的跑过来帮这小子，这小子全要卖了你，我都替你不值啊！好，你混蛋，是不是知道你自己在说什么？你凭什么替我们做决定？<笑>彪哥，小弟呢有个请求，你看这么久了，小弟都还没碰过这两妞呢，下次能不能一起？哎，<笑>可以可以可以，越老越好，全靠你了。妈，他们这是。在干什么？哎呀，你看他们好坏哟、哦，人家在这表白呢。我们不理他们啊、哦，我们找个二人世界。哎，大哥，大哥，这怎么回事呀？你别又告诉我你会魔法啊！其实啊，我会心理暗示。
，估计沈大彪本来就有点这种癖好，我只是用点特殊的方法将这种癖好放大了而已。好了，星霜，事情都过去了。我其实一直想告诉你，我和小兰真的没什么。你有没有女朋友？你跟我讲干嘛？哎呀，星生，你看我的衣服都被他们扯破了，你陪我回房间换一下衣服嘛。走。哎，你可不许偷看啊！星<笑>霜，你别生气了，我和李强真的没什么，只是我考虑让他做我男朋友，他还没同意呢。你们的事儿，你跟我说干嘛？那，星霜，你是不是也喜欢李佳？哪有？你别瞎说。好啊，那我就不顾及你的感受，奋力追李强喽。啊，不行，还说你没有？我就，就一点点。那这样，我们公平竞争。之后，李强不管和谁在一起，我们对方都不许生气，怎么样？好，我一定不会输给你的。输赢可不一定哦，主要是我的优势好像比较大吧。你不就是比我多几斤肉吗？我今天倒是要看看有这么大区别吗？没有，没有。哎，你们俩刚刚在屋里面没出什么事吧？女孩子的秘密要你管呢。啊，好，没事就好。你接下来去干什么？回家。你呢？那，要不我去你家里坐坐？啊。啊李强，赶紧随便说点什么呀！太尴尬了。啦啦啦啦啦啦啦啦！嗯，哥哥，对了，拜了，嗯，拜了，李强。九转单可根据主人心意发挥作用，终极功效是起死回生。这有毛用啊？最近好像总有人给你发信息。啊，没有没有，都是些骚扰信息。啊，你你是不是因为因为小兰她身材比我好，所以你才说先考虑考虑做她男朋友的？哎，不是不是，我的意思就是说。你们男人是不是都喜欢胸大的？没错啊。你啊啊！我的意思是说，我这里有一粒药，能让身材变好。你要不要试试？真的有这种药呀？你拿出来给我看看。哎，这个，这个吃了能让你疯。哎，臭流氓！哎，哎，先生，我。您好，您拨打的电话正在通。给你机会，我的不用了。